சத்தியத்தின் நிமித்தம் அவர் நமக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றுகிறாராம் சங்கீதம் அறுபதாவது சங்கீதம் நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் கவனித்தால் சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஏற்றும்படியாக உமக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தி அப்போ உங்க மேல என்ன கொடி பறக்குது நீங்க ஏன் இவ்வளவு ஸ்பெஷலா இருக்குங்க ஏன் உலகம் உங்களுக்கு இவ்வளவு கனத்தை கொடுக்கறது விரும்பப்படாது இருந்த உங்களை எப்படி உலகம் இப்படி விரும்புது நீங்க ஒன்னு யூஸ்லெஸ்ஸா இருந்தீங்க எப்படி இப்படி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா எங்க மேல பறக்கிற கொடி அப்படிப்பட்ட கொடி எங்கள் மேல பறக்கிற கொடி எங்கள் ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமம் என்கிற கொடி எங்கள் மேல பறக்கிற கொடி பரலோக நேசம் என்கிற கொடி எங்கள் மேல பறக்கிற கொடி ஏசு கிறிஸ்துடைய அன்பு என்கிற கொடி எங்கள் மேல பறக்கிற கொடி அல்லது எங்கள் வீட்டு மேல பறக்கிற கொடி சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஏற்றப்பட்ட கொடி அலிலூயாம் சத்தியத்தை கை கொண்டு வருகிற ஜாதிகள் உள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக எங்கள் வீட்டின் மேல ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது நிறைய வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவங்களுடைய பக்தியின்படி சில கொடிகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் அந்த கொடிகள் அந்த வீட்டின் மேல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பக்தி வைராக்கியத்தில் அந்த தியான முறைமைகளில் ரொம்ப வெகு பக்தி வைராக்கியமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம வீட்டின் மேல சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்குதா ஐயோ இந்த ஜாதியார் இந்த 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 மக்கள் இந்த வீட்டில் இத்தனா நம்பர் வீட்டில் குடியிருக்கிறவங்க அவங்க சத்தியத்தை கை கொள்றவங்க அவங்க வேத வசனத்தின்படி நடக்கிறவங்க அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லும்படியாக சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஒரு கொடி ஏற்றப்படணுமா என்ன கொடி அப்போ நம்ம அந்நிய ஜாதிகளோடு கலக்க மாட்டோம் அந்நியர்களோடு நம்ம முகத்தில் பிணைக்கப்பட மாட்டோம் சத்தியத்தின் நிமித்தம் நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுப்போம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் சர்ச்சில் தான் இருப்போம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த ஃபங்க்ஷன் வீடுகளுக்கும் போக மாட்டோம் சனிக்கிழமை ஒவ்வொரு கூட்டத்தில் நடப்போம் உலகத்தில் எங்கே எந்த இடத்துல கூட்டம் நடந்தாலும் சனிக்கிழமை எங்க சபையில் நடக்கிற எங்க பலிபீடத்திலிருந்து எங்க பாஸ்ட் கொடுக்கிற உபதேசத்தை கேட்கிறதுக்கு எங்கள் கால்கள் விரைந்து போகும் என்று சொல்லி சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஏற்றும்படியாக ஒரு கொடியை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை நேசித்ததுனால இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மேல அவ்வளவு பிரியம் வைத்ததுனால அவங்க எகிப்து தேசத்தில் இருந்தாலும் கோஸ்தேன் என்ற நாட்டில் குடியிருந்தாங்களாம் அந்த கோஸ்தேன் நாட்டை தேவன் விசேஷப்படுத்தினாராம் அல்லே லூயா அப்போ நீங்கள் எகிப்தில் குடியிருந்தாலும் ரட்சிக்கப்படாத குடும்பத்தில் இருந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாத தெருவில் இருந்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் கத்தருடைய பிரியம் பெற்றவர்களாக இருப்பீர்கள் சொன்னால் உங்கள் வீட்டின் மேலே சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் கத்தருடைய பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும் கத்தருடைய பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கும் என்று சொன்னால் விசேஷமானவர்களாக வித்தியாசமானவர்களாக தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மற்ற எல்லா வீட்டுக்கும் சம்பவிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சம்பவிக்காது மற்ற எல்லா வீட்டுக்கும் வருகிற வியாதிகளோ மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளோ உங்கள் வீட்டை அணுகாதபடி சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கும் அல்லூயா சத்தியத்துக்காக நிற்கிற ஜாதியாக சத்தியத்துக்காக நிற்கிற சந்ததியாக உங்களையும் உங்கள் சந்ததியும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் அல்லூயா